Inkariket, Tawantinsuyu, var ett imperium som sträckte sig över 400 mil över Anderna ja, genom Sydamerika. Från dagens Colombia, Ecuador, över Peru, Bolivia, ända ner till Mellestra, Chile. Inkariket byggde på tidigare högtstående kulturer före dem och hade sin höjdpunkt från ungefär år 1400 fram till spanjorernas ankomst år 1532. Riket var välorganiserat och hölls ihop av ett vägnät där budbärare och soldater snabbt kunde färdas. Här ser vi en kip. En kipu skulle kunna beskrivas som ett slags räkningsinstrument, som ett skriftspråk. Ja, rent av som en slags datorgrafik. En kipu lästes av både med ögonen och med händerna. Den bygger på kombinationer av information. Den riktning trådarna är spunna, materialet, bomull eller alpaka, samt olika färger och knutar. Därmed kunde man kommunicera allt möjligt, från ekonomi, administration och skatter till historia och poesi. En kipu kunde bara läsas av, av särskilda personer, kipu kamajuk, som hade detta som yrke. Kipen har också beskrivits som ett brev. Den kunde rullas ihop och transporteras till andra platser för att läsas upp där. Då annonserades kipens ankomst av såna här snäckor, petututrumpeter, som man blåste i. Idag kan vi inte läsa av kipu och tyder om. Spanjorerna skrev ner en del tolkningar. Men i det fall vi har en nedskriven översättning så har vi inte kvar motsvarande kipu att jämföra med. Spanjorerna brände de flesta och förstörde dem. År 1532 erövrades Inkariket av spanjorerna. De lockades dit av rykten när de hörde om enorma rikedomar i form av guld och silver. Här ser vi en silversked från Potosi i dagens Bolivia. Det var länge en av världens största silvergruvor. Efter spanjorernas ankomst tvingades många att arbeta i gruvan och många av dem dog. Allt guld och silver spanjorerna kom över smältes ner och skeppades till Europa. Silvet från Inkariket blev viktigt för världshandeln. Europeerna använde det för att kunna köpa eftertraktade varor från Kina som siden, porslin och så småningom te. Europeernas ankomst till Amerika det betydde alltså katastrof för folket. Miljontals dog, både av de nya sjukdomarna, framförallt smittkoppor och de hårda arbetena i gruvor och på plantager. Dessutom förstördes kulturen och det materiella arvet som konstverk av guld och silver och kipu som vi har tittat på. Chakuti var inka folkets eget ord för världsomvandling. Det betydde både katastrof och förnyelse. Ja, det är ett ord som verkligen kan användas om det som hände när spanjorerna kom till Sydamerika. Men detta är bara ett av kapitlen i historien om europeernas kolonisering av världen. Och det har i hög grad påverkat hur vår värld ser ut idag. Allt har en historia.